సాక్షి లైఫ్ కి స్వాగతం మీ ఆరోగ్య నేస్తం ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి ఈ సమాచారం ఆధారంగా ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు అందుకోసం వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ అంటే కీటో డైట్ అని ఏదైతే వచ్చిందో అంటే పూర్తిగా కాబ్స్ కట్ చేసేసి బాడీని డిప్రైవ్ చేసేసి దానికి బాగా ఫ్యాట్ అండ్ ప్రోటీన్ ఇవ్వడం వల్ల బాడీ మళ్ళీ అదే షాక్ లోకి వెళ్తుంది దాని ద్వారా ఒక డిఫరెంట్ మెటాబలిక్ దీనిలోకి వెళ్ళిపోతుందని బేసికల్గా ఈ డైట్ తో బాడీ ఒకటే షాక్ కాకుండా మీ కిడ్నీస్ కూడా బాగా షాక్ అయిపోతాయి దిస్ విల్ ఎస్ అంత అంత ప్రోటీన్ బర్డన్ మీ కిడ్నీస్ తీసుకోలేవు దే ఆర్ మెంట్ టు బి డైజెస్టింగ్ ఓన్లీ అ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ సో నేను రికమెండ్ చేసేది అంటే కీటో డైట్ ని స్వతహాగా నేను ఎవరికి రికమెండ్ చేయను అసలు ఇట్స్ డెఫినెట్లీ నాట్ రికమెండెడ్ కాకపోతే ఇఫ్ యూ ఆర్ స్టక్ ఇన్ అ పర్టికులర్ వెయిట్ ఒక వెయిట్ లో అంటే ఒక వన్ ట్వంటీ కేజీస్ లో వెయిట్ లో స్టక్ అయిపోయి ఉండిపోతే గనక ఒక ఇనీషియేషన్ పాయింట్ అంటే ఒక ప్రోత్సాహం కోసం ఒక వన్ వీక్ ఎప్పుడైనా ఇలాంటి డైట్ ఏదైనా ట్రై చేసి మెల్లిగా దాన్ని మీ ఎక్సర్సైజ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకొని వేరే రకమైన బ్యాలెన్స్ డైట్లోకి షిఫ్ట్ అవ్వడం ఈజ్ ఓకే అంటే వీ సమ్ టైమ్ సజెస్ట్ కీటో డైట్ టు పేషెంట్స్ యాజ్ అ ట్రాన్జిషన్ పీరియడ్ రైట్ యాజ్ అ స్టెప్పింగ్ స్టోన్గా కీటోతో స్టార్ట్ చేసి దెన్ దాన్ని బ్యాలెన్స్ డైట్గా మార్చి అండ్ దెన్ ఇంట్రడ్యూస్ ది ఎక్సర్సైజ్ అండ్ దెన్ మానిటర్ దెమ్ అంతేగాని కీటో ఒక్కటే చేసుకుంటూ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ఉండి సడన్గా కిడ్నీ షట్ డౌన్కి వెళ్ళిపోయి అలాంటి వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ డయాలసిస్కి కూడా వెళ్ళిన పేషెంట్స్ ఎంతో మంది ఉన్నారు అట్ అ వెరీ వెరీ యంగ్ ఏజ్ ఐ మైండ్ యూ ఇది ఎప్పుడు ఓల్డేజ్ జనరేషన్ వాళ్ళు చేయరు ఈ డైట్స్ వాళ్ళ నంబర్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద యంగర్ జనరేషన్ విచ్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ప్రే ఫర్ కీటో డైట్ అండ్ గోయింగ్ టు డయాలసిస్ బికాస్ ఇన్స్టెంట్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఎస్ వెంటనే ఒక డ్రెస్ సైజ్ తగ్గినట్టు అనిపిస్తుంది బికాస్ బాడీలో ఒక చిరింక అయిన ఫీలింగ్ వస్తుంది కాబట్టి చాలా మంది మొహాలు సొరకాయలు అయిపోతాయండి ఈ కీటో డైట్ చేసిన కోలగా అయిపోతారు బికాస్ సబ్కిటేనియస్ ఫ్యాట్ అంతా తగ్గిపోతుంది సో దే బికమ్ వెరీ లీన్ దే లైక్ దెమ్ సెల్స్ ఇన్ ద మిర్రర్ అలా వాళ్ళని చూసుకున్న ఆకారం బాగా నచ్చి దానికి ఎడిక్ట్ అయిపోయి నో మ్యాటర్ వాట్ ఏదన్నా కానీ ఆరోగ్యం ఎటైనా పోని ఈ డైట్ పార్టీ చేద్దాం అని షార్ట్ కట్ కెళ్ళిపోతారు చాలా మందికి హెచ్బి ఏవన్సీ కూడా కంట్రోల్ లోకి వచ్చింది అని చెప్పి చెప్తారు అవును వాట్ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ దట్ అండి అంటే కీటో డైట్ మొదలు పెట్టిన తర్వాత లిటరల్లీ వాళ్ళు కార్బోహైడ్రేట్ అనేది తీసుకోవట్లేదు సో ఇన్సులిన్ అవసరం లేదు అసలు కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి బాడీలో ఉన్నప్పుడు గ్లూకోజ్ అనేది ఉండదు సో హెచ్బిఎస్సి ఫాలో అవుతుంది బట్ ఐ ఆల్వేస్ టెల్ మై పేషెంట్స్ వన్ థింగ్ రేపు ఎల్లుండి రెస్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ కూడా కంటిన్యూ చేయగలిగేది వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయమంటారు అది దెర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఇన్ స్టార్టింగ్ సంథింగ్ ఫర్ ఫైవ్ డేస్ అండ్ స్టాపింగ్ టుమారో ఆల్సో మేము కంటిన్యూ చేయగలం రాబోయే రోజుల్లో కూడా కంటిన్యూ చేయగలం అనే నమ్మకం ఉంటేనే దాన్ని స్టార్ట్ చేయాలి లైఫ్ లాంగ్ ఎవరు కార్బోహైడ్రేట్ వదిలి ఉండలేరు ఉండకూడదు ఎందుకంటే మన బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ చేయాలంటే దానికి కార్బోహైడ్రేట్ గ్లూకోజ్ కావాలి మన బాడీలో కొన్ని అవయవాలు పంక్ చేయాలన్నా దానికి కార్బోహైడ్రేట్ గ్లూకోజ్ కావాలి మితి మీరిన ప్రాసెస్లో మితి మీరిన రేంజెస్లో మాత్రం తీసుకోకూడదు అని తీసుకోకూడదు సో యూ షుడ్ నాట్ స్టాప్ కాబ్స్ అట్ ఎనీ కాస్ట్ సో ఇది డయాబెటీస్ తగ్గించడానికి ఉపయోగపడిన అది తాత్కాలికం అంట ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యా ఇక రెండో చాలా ఈ మధ్య కాలంలో విపరీతంగా ప్రాచుర్యంలోకి వస్తుంది ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్ట్ ఎస్ అది నాలుగు తర్వాత తిన్ను ఐదు తర్వాత తిన్ను ఇది దీని గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటండి ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ లైక్ ఐ సెడ్ అది కొంచెం ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని పెంచుతుంది దీని మీద కొన్ని రీసెర్చ్ పబ్లికేషన్స్ కానీ అటు యూకేలో కానీ యూఎస్లో కానీ చాలా ప్రచురంగా చాలామంది వాడతారు చాలా విస్తరంగా ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒకప్పుడు మన పెద్దవాళ్ళు పాటించేదే మీకు ఒక చిట్కా చెప్తాను దానికి మన పెద్దవాళ్ళ మార్నింగ్ స్టార్ట్ అయితే మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్కి మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్కి లేచి పొలం పనులు అవి చేసుకొని ఏదో టీ కాఫీ తాగి ఏదో తిని మళ్ళీ సాయంత్రం పెందనాడే తినేసి పడుకుంటారు దే యూస్ టు స్లీప్ అట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఆర్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఎవరైనా ఇంటికి ఎందింటికి వెళ్తే నాకు బాగా గుర్తు మా మేనత్త గారి ఇంటికి ఎందింటికి వెళ్తే అనకాపల్లికి షీ యూస్ టు సే ఇంత అర్ధరాత్రి పూట వచ్చారేంటి అనేవారు అదే సో దే యూస్ టు షట్ డౌన్ దేర్ డేస్ బై సెవెన్ పిఎం సో లిటరలీ ఫోర్ టు సెవెన్ తిని నైట్ సెవెన్ టు మార్నింగ్ ఫైవ్ సిక్స్ వరకు వాళ్ళు ఏం తినేవారు కాదు అదంతా నిద్రలోని పనిలోని వెళ్ళిపోయేది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్లో మెయిన్ చేసేది సిక్స్టీన్ అవర్స్ ఆఫ్ నాట్ ఈటింగ్ ఎయిట్ అవర్స్ ఆఫ్ ఈటింగ్ పీరియడ్ రైట్ So how you titrate it balancedly is good. మళ్ళీ ఇందులో ఇంకొక జాతి వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే కొంతమంది ఒక సెగ్మెంట్ పీపుల్ ఉన్నారు తినకూడనంత వరక